बहुत साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता शायद स्वाधीनता से ज्यादा आवश्यक है उन्होंने कहा था कि अगर स्वच्छता मेरे देश में आ जाए तो मैं स्वाधीनता के लिए कुछ और प्रतीक्षा कर सकता हूं गांधी जी ने जो सफाई के बारे में कहा था बहुत साल बाद एक सफाई के सिपाही एक स्वच्छता सेनानी ने वही नारा उठाया और एक स्वच्छता आंदोलन को उन्होंने एक नई आवाज दी उनका नाम है पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जिन्होंने स्थापना की थी एक ऐसे आंदोलन की सुलभ इंटरनेशनल जो अब न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्वच्छता का नारा उठाता है वो नारा जो विश्व भर में गूंज रहा है सफाई 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 अनुमान लगाइए विशेषज्ञ ये कहते हैं कि गंदगी के कारण भारत का एक प्रतिशत जी डी पी प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है अगर आप इसको रुपए के तौर पर देखेंगे तो लगभग पंद्रह लाख करोड़ रुपए पंद्रह लाख करोड़ रुपए अनुमान लगाइए इसके साथ कितने अस्पताल हम बना सकते हैं कितने स्कूल बना सकते हैं कितनी सड़कें बन सकती हैं कितनी जन सुविधाएं भारत की जनता को उपलब्ध हो सकती है इसीलिए हम सब का उत्तरदायित्व है कि हम सफाई के लिए लड़ें 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम सब एक बार ठान लें ना मैं गंदगी करूंगा ना किसी को गंदगी करने दूंगा प्रधानमंत्री का ये नारा भारत के लोगों ने अपने दिल में रख लिया है सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत सफाई के क्षेत्र में हुई थी लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आजादी दिलवाई है समाज के उस वर्ग के लोगों को जिनसे वो काम करवाए जाते थे जो किसी इंसान को नहीं करने चाहिए ऐसे लोग जो खुद अपने हाथों से पैखाना साफ करते थे उसे टोकरी में डालते थे और उस टोकरी को अपने सर पर रख कर किसी दूसरी जगह पर ले जा रहे थे और आज वो लोग जिन्हें मुक्ति मिल चुकी है वो क्या सोचते हैं जब मैं सात साल की थी तब भी हम एक साथ जाते थे मेला ढोने का काम करने के लिए क्योंकि वो काम हमको बहुत ही जरूरी था सीखना क्योंकि हमारे ससुराल में जाते हैं तो वही काम करने को मिलता है मेला ढोने का तो वही काम में करने के लिए मम्मी के साथ भी जाती थी और अलवर में आई तो वहां भी वही काम करने को मुझे मिला मेला ढोने का तो वही काम मैं कर रही थी मेला ढोने का तो 2003 से मैंने काम छोड़ा है मेला ढोने का जब हमारे यहाँ पर अलवर में डॉक्टर पाठक आए थे तो उन्होंने हमसे पूछा था भाई मेला ढोने काम क्यों करते हो आप तो हमने बताया था कि साहब हमारा तो यही काम करते हो और कोई काम ही नहीं हमारा तो ये परंपरा चली आ रही थी कि जैसे करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा मेला ढोने का तो यही काम करते थे वही हमारे लिए दूसरे गांधी जी जिन्होंने हमारे बारे में सोचा है कि भाई मेला ढोने की प्रथा खत्म होनी चाहिए और ये छुआ छुत मिटनी चाहिए जैसे कि दूसरे समाज के लोग अलग चलते थे पहले हमसे तो अब हमारे साथ सब एक साथ रहते हैं तो हमारे डॉक्टर पाठक हैं जो भी इसमें सब कुछ करने वाले हमारे सहयोग उन्होंने जो हमारे लिए वाल्मीकि समाज के लिए उन्होंने किया है बहुत कुछ तो सर हम तो उनको ही धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमारे गांधी जी हैं मेरा नाम गुड्डी अठवाल है और हम पहले मेला ढोने का काम करते थे क्योंकि हमारे लिए और कोई काम ही नहीं था बचपन से यही काम सिखाया जाता था तो हमारी मम्मी यही काम करती थी बड़ी बहनें यही काम करती थी भाभी यही काम करती थी तो हमको भी यही काम सिखाया जाता था जो पाठक साहब ने हमारे लिए ये संस्था खोली है जिसमें हमने ये, ये काम करना सीखा है वही काम हम अब घर में भी करते हैं और दूसरी महिलाओं को भी सिखाते हैं कि ये काम अगर कहीं कोई भी कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये काम छोड़ दीजिए आप और हमारे जैसा काम कीजिए इसमें मतलब बच्चों की भी स्वच्छता का वो रहेगा और अपने घर 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 को भी साफ सुथरा रखो और अपना अच्छा काम करेंगे तो इसमें इज्जत भी मिलती है आज उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हमको एक ही जन्म में 
दो जन्म उनको उन्होंने हमको जीने को दिखाए एक पहले नरक था जिस नरक से निकल कर हमको अब स्वर्ग दिखाया उन्होंने मेरा नाम प्रियंका राय है मैं कुशीनगर जिले की रहने वाली हूँ जब मैं अपने ससुराल में आई तो मेरे घर पे शौचालय नहीं था तो मैं अपने घर वाले से कही कि शौचालय बनवा दीजिए तो वो लोग कहे कि नहीं हम लोग गरीब हैं बनवा नहीं पाएंगे तुम वैसे ही काम चलाओ तो हमने कहा नहीं बनवा एक महीने के टाइम दिए नहीं बनवा पाए वो लोग तो हम अपने मायके चले गए वहाँ से आए वहाँ से आए तो सुरलभ इंटरनेशनल वाले ने आए और हमको सर्च हमारे घर शौचालय बनवाए और दो 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 लाख का इनाम भी दिया और उसके बाद हम लोग का दिल्ली उसके बाद दो चार एक दो चार महीने बाद हम लोग दिल्ली आए और काम मिला कि आप लोग घर घर जाकर गांव में प्रचार प्रसार करिएगा और हम लोग गांव में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं महिलाओं को समझाते हैं कि आप लोग अपने अपने घर में शौचालय बनवाइए और साफ सफाई से रहिए मेरा नाम प्रियंका भारती है और विष्णुपुर खुर्द के रहने वाली हूँ और कुया कंचनपुर से यहाँ विष्णुपुर खुर्द में आए तो यहाँ पे सासू माँ से बोली शाम हुआ तो बोली सासू माँ से माँ जी शौचालय कहाँ पे है तो माँ जी ने बोली शौचालय यहाँ पे नहीं हम लोग बाहर जाते हैं और भाई आए तो बोले कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे शौचालय नहीं है तो बोले की क्यों तो हम बोले यहाँ पर शौचालय नहीं हम भी चलेंगे घर तो हम मेरे सासू माँ बोली और हमारे ससुर जी ने बोले और हमारे पति जी ने बोले कि हम शौचालय बनवा देंगे रहिए तो हम बोले कि नहीं शौचालय जब तक तो बनेगा ना तब तो, तो रहेंगे नहीं मैं अपने मायके चली गई महात्मा गांधी हैड सेड आई विल नॉट लेट पीपल विद डर्टी फीट वॉक थ्रू माय माइंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज If your body and environment are clean, then your thoughts will also be clean. The Sulab movement has spread like wildfire through India and now through the world. People are talking about climate change as related to lack of cleanliness. Perhaps there is more to it than meets the eye. We spoke with Dr. Bindesh Patel. and he told us about his passion his obsession that is cleanliness and sanitation aaj se kareeb 47 varsh pehle 1968 mein jab gandhi ka soma jab divas manaya ja raha tha usme maine hi bhag liya tha ek samajik karyakarta ke roop mein aur mujhse kaha gaya कि महिला ढोने की प्रथा अमानवीय है अस्वास्थ्यकर है और गांधी का सपना था इसको समाप्त करने का और जो उसमें लगे हुए थे लोग उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कि मैंने सुलभ शौचालय तकनीक का आविष्कार किया इस तकनीक में मनुष्यबल खाद बन जाता है और इसमें महिला ढोना नहीं पड़ता है ये जो गांधी का सपना था इसको हमने शुरू किया हमने तो ये जो आंदोलन चल रहा है स्वच्छता का शौचालय का अब देश में ये व्यापक अभियान चल गया है अब हर जागरण हो गया है प्रधानमंत्री ने लोगों के जो दिमाग में बात ला दी है अब इसको आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों में शौचालय बने हैं अभी चार चार लाख से अधिक और हर जगह चर्चा हो रही है कि स्वच्छता को कैसे बढ़ाया जाए स्वच्छ कैसे रखा जाए और हर घर में शौचालय कैसे बन जाए हड़प्पा की जो सभ्यता थी संस्कृति थी हमारी साफ सुथरी थी इसको वापस लाना चाहते हैं जब देश स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ स्वस्थ रहेगा स्वस्थ रहेगा तो विकास में योगदान देगा और विकास का लाभ ले सकेगा और फिर जो विकसित देश है उनकी पंक्ति में हम खड़ा हो सकते हैं हम भी कह सकते हैं कि हमारा देश जो है अब साफ सुथरा है तो ये जो मुहिम चल रहा है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ अभियान चलाना है और दूसरी तरफ इसको पूरा भी करना है सिर्फ सरकार से ये काम संभव नहीं है तो सरकार जनता गैर सरकारी संगठन सिविल सोसाइटी जो औद्योगिक संस्थाएं हैं सरकार के जो अंडरटेकिंग्स हैं ये सब मिलकर जब काम करेंगे तब जाके गांधी का सपना पूरा हो सकेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसी का नहीं है अब जल का है जल को भी हम लोग अपने प्रांत में इस पर साफ कर देते हैं कि ताकि 
उसमें पानी को आप नदियों में फेंक सकते हैं कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी आपको और हमने जल बनाया है 50 पैसे पर लीटर जहां आर्सेनिक जहां लोग बीमार पड़ते थे पानी पी करके उनका हाथ टेढ़ा हो जाता था और 40 वर्ष का आदमी लग रहा है अस्सी वर्ष का आदमी हो वहां हमने पानी दे रहे हैं पीने के लिए साफ सुथरा पानी शहरों में भी एक रुपया पर लीटर पानी दे रहे हैं हमरा जल खाइए अनेक दिन थी भूगसी आज पचिस त्रिस बस ओखने लोक मारा गया बारो तेर जन यर्सेनिक रुगी हम बहु दौड़ी दौड़ी कर बहु डाक्त देखा हमारे को चिकित्सा हाँ बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे युवा हमारी युवतियां और हमारे बच्चे देश का भविष्य है तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि उन्हें ऐसा वातावरण दें जिसमें वो आगे बढ़े उनके शरीर मजबूत हो उनके दिमाग साफ हो इसीलिए स्कूलों में भी स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है सोलभ आंदोलन ने अपनी ओर से पूरा फोकस किया है स्कूलों पर ताकि वहां पर शौचालय बने और एक स्वच्छ और अच्छा वातावरण मिले बच्चों को पढ़ाई करने के लिए Sulab International has constructed the toilets for 15 schools and 24 blocks and right now we are in one school which is called Sahairani Girls Higher Secondary School Suseppur Patnam let us interact with the children how do they feel engalukku vandu bathroom vasadhi podumanadhaaga illa ana ipo ninge katti kudutha pirpaadu naanga romba useful la payanpaduthrom podumana vasadhi illadadanaala enga maanavargal la velila poradanaala suchu sulal maasu padradanaala ipo ninge katti kudutha bathroom naala romba useful la irukku इंटरनेशनल समूह सेवे अलिपर मिवन नवीन मुनीर वसद मिनवे अवीन मुलोप इंटरनेशनल समूह सेवे पलियन सार्वजनिक किसी ने कहा है कि बहुत से मौका तक हम पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी चुनौतियां हमारे सामने है Sulab is a national people's movement and now Sulab is chasing the future Open defecation in India started with the advent of new civilization In India the manual cleaning of human excreta by people started 5000 years ago Mahatma Gandhi the father of nation wanted to get relieved the scavengers from this inhuman and unhealthy occupation and bring them in the mainstream of society more than 2.5 billion population across the world do not have access to safe and hygienic toilets india is a country of more than a billion people 600 million people practice their open defecation women and girl children are particularly vulnerable when they go out at night to the fields to relieve themselves the poor living in slum dwelling have no toilet facilities an indian from an ordinary suburban background dr bindeshwar patak had an extraordinary vision in the field he is an icon of sanitation and social reform who had made a difference in the lives of millions of people he founded sulab international social service organization in 1970 to fulfill mahatma gandhi's dreams Dr Patak had no money to create simple affordable toilets he approached government for the grants the then secretary to the department advised him not to seek government funding instead generate your own income and create a self sustained model after a lot of efforts the administrator of municipality of ara district of bihar sanctioned rupees 500 presently equivalent to less than 10 us dollars for putting up two sulab toilets as demonstration the compound of municipal council in 1973 taking into consideration the vital need for toilets dr bindeshwar patak built his first 
two quid four plus pay and use composed toilet and history was made. Dr. Patak invented the eco-friendly two quid four plus composed toilet technology for individual households. More than 1.3 million household toilets have been constructed and bucket toilets converted into two pit four flush composed toilets, commonly known as Sulap Sochalia, liberating more than a million scavengers from their subhuman occupation. BBC in its Horizons programs has listed the Sulap two pit systems as one of the five defining invention of the world in the 20th century. So what's access to toilets like today? Even today, uh, 70% people in the rural areas have no access to safe and hygiene toilets. They go for defecation often. And urban areas, still 23% people, they don't have these facilities. What's the problems that people then are at risk at if they're going, you know, to the toilet in the open? It causes 50 diseases. Most important is the cholera, diarrhea, dysentery, sometimes epidemics also. Dr. Patak developed another technology for recycling and reuse of human excreta from public toilets. Sulab Energy Model Pioneer in India is a unique model based on producing energy through recycling human excreta. The biogas is produced from the human waste in public toilets, which can be used for many purposes, from cooking to lighting, to agriculture, aquaculture or horticulture, to warming oneself in winters. The effluent is an excellent fertilizer. Sulab has also developed SET, Sulab Effluent Technology, where effluent is passed through sand filters, activated carbon and ultraviolet rays to make it clean and free from bacteria. In the process, the biochemical demand is brought down to less than 10 BOD per milligram per liter so that it can be discharged into any water body, reducing the chances of water pollution. Till date, Sulab has constructed and is maintaining more than 8,000 public toilets which are running on pay and use basis. The surplus income, if any, is used for socially useful activities like running, skill development training centers. Sulab is also running a public school for the economic weaker section children. Sulab has set up a Naidisha center in Alwar, Rajasthan to bring women out of the age-old practice of manual scavenging and to rehabilitate them through education and training in vocational skills. Today, these women are happy because Naidisha has filled their lives with numerous small moments of joy and sense of pride. In year 2008, these Dalit women indeed received an invitation from the Economic and Social Council of United Nations. Led by Dr. Pater, 36 women from the Sulab Naidisha Center of Alva traveled and reached New York. Models from all over the world walked over the ramp of UN headquarters wearing clothes designed by these women. When these women went to Statue of Liberty, it symbolized that Sulab has indeed freed these women from the bondage of years old tradition and ill practices. Moreover, a Dalit woman, Usha Chomar from Alwar, was also crowned in front of the representatives of 150 countries in the Township Council of UN. After coming to India from there, under the leadership of Dr. Patel, the women group also met then President of India, Mrs. Pratibha Devi Singh Patil, and also visited the Samadhi of Mahatma Gandhi at Rajgarh, and there they took oath to get rid of the country from the evil of untouchability. In August 2014, from the ramparts of the historic Red Fort, the Prime Minister of India hinted at a major initiative to clean India. On 2nd October 2014, he launched the Swachh Bharat mission to make India a developed nation in terms of personal and public hygiene. भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाए ये काम हम सबका है हम सबको करना है The sanitation revolution so beloved of Mahatma Gandhi who preferred cleanliness to independence is finally upon us He took the honorable prime minister of India with a universal vision and fire in his belly to speak about toilets from the red fort in his independence day address to the nation
taking forward its commitment of creating toilets. Sulab has adopted Harmithila village in the state of Haryana, India. Public and household toilets have been built. The village is now free from open defecation. This is a shining tribute to one amazing man's determination to walk the talk. Building toilets was only one of the aspects of the challenge. Following a directive by the Honorable Supreme Court of India in August 2012, Sulab International immediately agreed to provide food and medical care to the infamous and much maligned widows of Vrindavan. In April 2015, Dr. B. R. Ambedkar Jayanti was commemorated and Sulab International organized a huge event focusing on untouchability no more. The Union Home Minister of India widely appreciated and congratulated Sulab International on his novel initiative. He ate with former untouchables, paid rich tribute to Dr. Bindeshwar Patak and urged the people of India to consign caste-based discrimination to the dustbin of the society. Dr. Bindeshwar Patak has been honored with numerous prestigious awards both within and outside India. Padma Bhushan, Dubai International Award for Best Practices, Global 500 Role Honor Award by UNEP at Beirut, Lebanon. Scroll of Honor by UN Habitat at Rio de Janeiro, Brazil. Stockholm Water Prize Award. The Sulab technologies and methodologies have already been acclaimed at international level. Several countries in Asia, Africa and Latin America wish to replicate the model. Dr. Patak believes that sanitation is the fundamental right for all mankind. He has now become the role model for everyone. Accolades pouring in from all quarters, the humble man continue to chase the future. So now, you have to do the decision. You want to say that our country, Bharat, is a big, clean country. The country is growing forward. But what do you want to say? कि गंदगी हमारे साथ आगे बढ़े अगर आप देश को गंदगी से आजादी देना चाहते हैं आइए मिलके हम सब भाग लेते हैं एक आंदोलन में इसका नाम है स्वच्छता आंदोलन